Hi guys! You are watching Shek Sari and welcome back to my channel! So sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano ka nakapag-lose ng 20 pounds in 30 days. This will be a long video so I suggest guys na kumuha muna kayo ng popcorn or kumain muna kayo. So just a disclaimer, hindi po ako doktor, hindi po ako nurse, wala po ako sa medical field. Pero one thing is for sure, nagamit ko yung produkto, effective siya. At saka meron din ako mga kapamilya at saka kaibigan na naitry itong diet na to. And wala naman naging problema sa kanila. I think kaya nandito kayo sa video na to kasi gusto nyo makapag-lose ng weight na first mabilis at second safe. So, yun ang kiniklaim ng diet na ito at yun naman ang experience ko. Kaya, isi-share ko rin to sa inyo. So, without further ado, kung gusto nyo malaman yung mga ways na ginawa ko para makapag-lose ng 20 pounds in 30 days, just keep on watching. So ngayon, balikan muna natin yung history ko or yung background ko para mas maintindihan nyo kung bakit pinili ko yung HCG diet regardless na ang dami-daming diet out there. Nung pinanganak ako, hindi naman talaga ako yung matabang-matabang bata. Yung normal size lang ko or yung healthy size. Pero growing up, siguro nag-start yun ng mga grade 4, grade 5 ako. Nung pumunta ako sa China one summer, talagang lumobo ko ng lumobo. So since then, I think grade 4 hanggang first year, lumobo talaga ako like sobrang laki ko. Nung second year ako pumayat ako because of crash dieting lang. Nagkaroon ako ng gastroenteritis. Nagkaroon ng gasgas yung aking sikmura. So third year, ayun, medyo tumaba rin ako. Pero nung summer noon, nag-gym ako for 3 months and then nag-lose weight din ako. Tapos first year college, ayun, lumobo na ako. Nang lumobo, nang lumobo, nang lumobo. I think 18 years old yun na nag- Ganon talaga sa isip ko na ang laki-laki ko na. Yung mga damit ko sa American size, large na din. Sabi ko sa sarili ko, sige, papatabain ko lang muna. mag enjoy muna ako sa pagkain ko. Then, after ng debut ko, saka ako mag start mag-diet. So, ang pinakamabigat ko na weight ay 175, guys. Hindi ko talaga alam kung ano nang gagawin ko nun. Kasi nga, nagtatry naman ako mag-gym. It's just that pag estudyante ka, napakahirap mag-commit sa gym. Kasi pagpunta mo doon, out of energy ka na. Pero nijijim ako. Hindi lang talaga talaga pumapayat. I also did yung Cohen diet na nabibili online. Ang dami ko na ginawa. Nung college din ako, kaya pala ako pataba ng pataba, dun rin namin nalaman na may picos din ako. Now, let's proceed naman sa HCG diet. Ang HCG diet, bago mo siya magagawa, kailangan mo ng HCG drops. And then, etong HCG drops na to, guys, marami nagbebenta nito out there. Pero, guys, kung wala pa kayong knowledge regarding sa HCG drops, I suggest na bumili kayo sa aking shop na ginawa ko rin para sa inyo. Dahil nga, ang dami nagre-request sa akin na gumawa raw ko ng video, hindi kasi ako makapag-recommend ng isang shop and ayoko magkamali kayo bumili. I I've been there and then <laughs> nagkamali ako ng bili and nasayang-sayang lang yung pera ko. Marami kasi out there na peke naman na HCG drops. Merong iba doon na hindi naman HCG drops pero binibenta as HCG drops which is very very harmful sa katawan. Merong iba na binuburo expiry date and all that. So just follow my shop, thedietcoach.ph and kung gusto nyo mag-order, I'll be having the order from down in the description box below. Meron din ako isang diet support group na lahat ng bumibili and then ina-add ko sila doon para ma-monitor talaga yung weight loss at saka maiba talaga yung lifestyle. Kasi itong HCG diet, mahirap talaga siyang gawin kung yung nagtuturo sa inyo or yung pinagbilhan nyo ay hindi marunong. So ngayon, explain na natin tong HCG diet na to guys. Itong HCG diet na to, this is formulated by a doctor. So, hindi siya yung parang Bangkok pills, hindi siya yung parang coffee na mga papapayat na ganun. This is made in lab, this is safe, this is FDA approved. And then, maraming user nito sa ibang bansa dito sa Pilipinas, hindi masyado. So, so, itong HCG drops na to, ang kanyang main ingredient is HCG which is hormone siya na nakikita sa mga pregnant woman. Just a little background, ang nag-formulate ng diet na to ay si Dr. Simons. Napansin kasi niya ni mga pregnant women, naglo-lose weight sila habang buntis. And then, nag-research siya about that. And then, ayun na nga, napatunayan niya na yung HCG hormone kaya talaga magpapayat ng tao. So, yun yung little history ng HCG diet. And then, bago mag-start ako and bago mag-start yung mom ko, nag-consult muna kami sa doctor kung okay ba yung or hindi. So, yung doctor ko, nag-give naman siya ng thumbs 
up and go signal na pwede kong gawin tong diet na to and then yung sa mom ko humingi rin siya ng opinion ng doctor and then binigyan rin siya ng go signal to do this diet so better na mag-consult muna kay sa doctor bago niyo tong gawin itong diet na to kung hindi naman talaga kayo sigurado sa inyong health there are three types of ATG una yung injection Second, itong drops. Pangatlo naman yung pellet. Mas okay yung mga HCG drops kaysa sa injection. Kasi yung injection, kailangan nyo pa ng prescription. And then yung pellets naman, hindi siya ganun ka-effective. How you use this is drops lang kayo. Pag binuksan mo kasi siya, may dropper siya. And then, kukuha kayo ng product pero ito ay empty. Ganito guys, ide-demo ko ha. So, open nyo yung mouth nyo. Tapos, i-raise nyo yung tongue. And then, saka nyo ilalagay ito. Ganyan siya. And then, you hold nyo siya. For me, I hold it for 3 minutes and then lulunokin nyo siya. 15 minutes before and 15 minutes after, hindi kayo pwedeng uminom or mag-toothbrush or may gawin na something sa inyong mouth. 30 drops a day, 10 drops sa morning, 10 drops sa lunch, tapos 10 drops sa afternoon. Pero ako ang ginagawa ko, 15 sa morning at 15 sa afternoon kasi ang importante dito ay magkaroon ka ng 30 drops throughout the day. Itong HCG diet na to, medyo mahirap siyang gawin. Meron siyang apat na phases which is phase 1, phase 2, phase 3, and phase 4. I-discuss ko muna sa inyo yung phase 1. So yung phase 1 which is tinatawag na loading phase. So itong loading phase, tumatagal siya ng 2 to 3 days. I personally do 3 days kasi mas hindi ako ginugutong pagdating sa phase 2. Kailangan nyo kumain na kumain ng anything na gusto nyo. Preferably, yung mga high in fat na food para makapag-store yung body nyo ng energy. While doing that, kailangan nyo na rin mag hcg drops and then ako ang kinakain ko anything na gusto ko and anything na may miss ko and you can overeat yung as in sobrang busog na busog ka na kasi guys, kailangan nyo talaga yung para sa phase 2 dahil medyo madugo. So, ang kakainin ko ngayon, syempre may coke, tag sa kami ni Charles, pero coke lang naman ito. Tapos M&M's, tapos may garlic parang garlic stick. So, yes, stick siya. And then, ito. Lays the deep, rich garlic. Basta yan. <laughs> so, ka na parang kinain mo na yung pang dalawang linggo mo. I'm not exaggerating, pero ganun talaga yung ginagawa ko. So, now, let's proceed naman sa phase 2. Itong phase 2 na to ay tinatawag na VLCD or Very Low Calorie Diet. Ito yung medyo mahirap gawin, pero worth it naman siya, guys. So, itong phase na to, tumatagal siya for 23 to 46 days, depende sa inyo kung gaano kadami yung kailangan yung i-lose. Ang average na nababawas ng users ay 1 to 2 pounds a day, and then also, hindi ka lang mag-lose ng pounds, but also inches throughout your body. So, hindi lang mawawala yung belly fat mo, hindi lang mawawala yung braso mo, but throughout your body. So, pantay-pantay yung pagpayat mo, guys. Walang naiiwan. So, dito sa phase 2 na to, ang purpose nito ay papayatin tayo at makita natin yung mga food na nagpapataba talaga sa atin. Kasi, kunwari, may particular food like fish, beef, ganyan. Akala natin healthy-healthy pero hindi natin alam na hindi pala hiyang sa katawan natin. Kung paano siya gawin, 500 calories lang siya a day and then pili lang yung mga pagkain na pwede nyo kainin. So ngayon, ito yung medyo nakaka-receive ako ng mga maraming question na kung safe ba siya. First and foremost, marami nagsasabi 500 calories, magugutom ka talaga at kung sino man ang gumawa ng 500 calories ay papayat naman talaga. So, 500 calories with the aid of this one. So, habang ginagawa nyo yung face, so kailangan nyo mag-drops. Ito kasing HCG drops na to, sinisignal niya yung mga stored body fats natin na yun yung gagamitin natin as energy for our daily activities. So, basically, ang katawan natin na ay nagpo-produce na ng 2,500 calories to 4,000 calories by just using stored fats natin. So, importante talaga guys na ang bibili natin HCG drops ay original at hindi fake. Kasi kung hindi natin ititake tong HCG drops na to, magsa-shutdown yung katawan natin and then i-mess up lang ng 500 calories na yung system natin. Ako, ang kinakain ko, usually pag gising ko sa umaga, kumakain ako ng apple and then coffee and then sa lunch naman, kumakain ako ng air fried na chicken, na fa fried yung food ko by just using hot air. And then, sa dinner, kumakain lang ako ng salad. Medyo alam ko na yung katawan ko, so alam ko na yung dapat kung kainin sa hindi. Pero kung bago pa lang kayo, pakiramdaman yung katawan nyo kung saan kayo naglulose talaga. Habang ginagawa nyo yung diet, kailangan nyo magtimbang araw-araw. So, ilalagay ko na lang lahat ng mga diet-approved na pagkain down in the description box below. Ang side effects naman na naramdaman ko while doing this one, uh, mabilis talaga ako mapagod. Kasi hindi naman required na mag-exercise dito ito guys. Eh, minsan nahihilo ako, pero hindi naman yung sobrang hilo. Yung pag tumayo ka lang bigla sa upuan, yung parang 
medyo black black pa yung eyesight mo. So, kailangan medyo dahan-dahan yung pagtayo mo sa upuan. Ang isa pang naranasan ko dito is medyo na-delay yung period ko for that month. Kinonsult ko siya sa doctor ko pero ang sabi niya, kaya na-delay yung period ko for that month kasi dahil sa rapid weight loss. Pero for the next month and the next, 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 next na mga months, okay naman siya. Bumalik naman siya sa normal. Kalagit na ano phase 2 to phase 3, meron pang isang mini phase which you call transition phase. Ang duration nito ay 72 hours and then basically, ang purpose nito ay para ma-wash out or para matanggal sa katawan natin yung HCG hormone. Um, ginagawa mo pa rin yung phase 2 pero hindi ka na nagda-drops. Now, let's proceed sa phase 3 which is very important. Ito phase 3 na to ang tinatawag na maintenance phase. Itong maintenance phase na to, ang duration niya ay 21 days or 3 weeks. Hindi na kayo magta-drops, kailangan nyo lang i-maintain yung weight nyo for 21 days. Very important to. So, ang pagkain, basically lahat ay pwede except for sugar, starch, at saka carbs. So, ang purpose nito ay i-keep ang weight dahil nga bago sa ating katawan, bago sa ating brain na bigla tayong pumaya dahil nga nasanay tayo na yung ini-establish natin na weight nung mataba tayo ay Kunwari, 115, gano'n. Tapos, bigla ka naging 120. So, maninibago talaga yung brain mo. And then, hahabulin niya na maging 150 tayo uli. So, ang purpose itong phase rin ito ay para ipakilala yung mga food. So, how to do it is basically, kailangan nyo muna malaman yung dalawang bagay. Yung first is last dosage weight nyo. So, yung last dosage weight nyo is yung pagkagising nyo ng first day ng transition phase. So, for example, 140 yung first day nyo ng transition phase. So, minus 2 and plus 2, yun yung kailangan na maintaining weight nyo or maintaining na range nyo. And then second, kailangan nyo malaman yung calorie count na magme-maintain lang kayo. Ilalagay ko na sa description box below kung saan nyo pwede i-compute. Um, dito sa phase na to, hindi na tayo nagda-drops and then kailangan din natin everyday na mag-weight tayo. Dahil kung nag-gain tayo, meron siyang correction day or meron kayong kailangan gawin. So basically, yung gagawin nyo dito, slowly incorporating of food. Kunwari, 1,500 calories yung pagkain nyo. On your first day, start at 1,100. Then second day, 1,200. And then on third day, saka kayo mag-1,500. So, phase 4, yun yung bumabalik na tayo sa old life natin. Siyempre, kailangan natin mag-gym. Siyempre, kailangan natin yung healthy eating habits, minimal yung cheat days, and all that. Basically, guys, yun na yung diet. Yun lang yung kailangan yung gawin para mag-lose kayo ng 20 pounds in 30 days. Actually, yung 30 days ko, medyo marami pa akong cheat day yun kung napapanood nyo naman yung vlog ko. Pero pagka medyo sinuryoso ko siya, siguro mas marami pa ako malulus. So, basically, yun yung summary ng ating diet. Pero kung bumili kayo sa amin from the dietcoach.ph, basically, we could coach 8CG diet users para magkaroon talaga sila ng healthy eating habits. Also guys, meron akong giveaway. Just read it down below. Magbibigay ako ng isang 8CG diet drops. Kung meron kayo mga katanungan, just comment it down below guys. I'll try to do a Q&A guys ha para masagot ko talaga lahat ng tanong nyo. And then, yun guys, yun ang aking ginawa. And then, effective itong diet na to. So, if you like this video, kindly give this video a thumbs up. And please don't forget to comment and subscribe. Thank you so much for watching this video. And I hope to see you in the next one. Bye guys!